ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് വിടമാട്ട് നമുക്ക് ഐശ്വര്യ ആയിട്ട് തുടങ്ങാം കാരണം ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ഹലോ ഐശ്വര്യ ഹലോ വെൽക്കം ടു ദുബായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ വിടമാട്ടെ വിടമാട്ടെ എന്നാണ് ഷോവിന്റെ പേരല്ലേ പേര് ശോഭന മാമിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കാരണം ഇട്ട പേരാണ് പക്ഷേ ആണല്ലേ ഡാൻസ് ഡാൻസിന്റെ ഡാൻസ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാനറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണ വിശേഷം കുമാരിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് സോ കുമാരിയിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയോ ഹൗ ഈസി ഓർ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു ഞാൻ അങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഇപ്പൊ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതും ആ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ എന്താ പറയുന്നത് Empathize with the character and be in their shoes. Actually speaking, ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഷൂസിലേക്ക് കയറും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയല്ല ഐ എം മോർ ലൈക്ക് ഐ എംപത്തൈസ് വിത്ത് എ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഐ പെർഫോം അതല്ലാണ്ട് ഐ എം നോട്ട് എ മെത്തേഡ് ആക്ടർ ബേസിക്കലി അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു ആ ക്യാരക്ടർ എന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ബട്ട് ദ വേൾഡ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വിത്ത് മീ I I can imagine. That is what you are asking. Yes. character uh, character How do you approach that character usually? Uh, I work with the director in tandem with him, with the script writers. അവരടുത്ത് ചോദിക്കും ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നുള്ളത് മാക്സിമം അറിയാൻ ശ്രമിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സീനും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കഷൻസ് വഴിയാണ് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് So, you are more like a uh, director's actor. I am, par- I am a director's actor. That's right. I am a director's actor. I am a director's actor. I am a director's actor. That's right. So, this is a mythical world. That's right. So, this character is a character. Yes. 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 നമ്മളൊരു പഴയ കാലം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പഴമയിൽ ഒരു ചെറിയ ബിലീവബിലിറ്റി വരണം എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു എനർജി ലെവൽസ് വേറെയാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ അത് തന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം എന്നുള്ള രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം വേറൊരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്ന് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതും എനർജി ലെവൽസ് വൃത്തം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ കസിൻസിന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കുമാരി ദ്രുവന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിനോടുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ആ സ്നേഹം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുമാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊരു ഫിഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ സ്ഥലം സമയം എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടി ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്നത് അതെല്ലാം ഇമാജിനറി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഐ ഹാഡ് ദ ഫ്രീഡം ടു ഡു വാട്ട് എവർ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് കുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കുമാരി അങ്ങനെ കാരണം അത് ഇമാജിനറി ആണല്ലോ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് അതല്ലാണ്ട് എടുക്കാനില്ല അപ്പം ഇതിന്റെ സെറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെ കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ആസ് എൻ ആക്ടർ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് വീട്ടിലിരുന്ന ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് മുകളിലാണ് സെറ്റിൽ പോയി ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് എൻ്റെ കോ ആക്ടറിനെ ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ കണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ഡയലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമോഷനോ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇമോഷൻ പോലെയല്ല ആ സെറ്റിങ്ങിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണത് ഇപ്പം ഈ ഒരു മൂവി നമ്മൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഞാൻ മൂവി ഐ ഹാവ് ടു എറ്റ് വാച്ച് അപ്പം ഇത് രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്റ്റോറി ആണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്റ്റോറിക്ക് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ലൈക്ക് ഡി യു ടോക്ക് ടു എനി വൺ ലൈക്ക് യുവർ പേരൻറ്റ് ലൈക്ക് യുവർ മോം ഗ്രാൻഡ് മോം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ആരുടെയും എടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല രണ്ട് കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ രണ്ട് കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു വർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജേണിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ ടൈം പീരീഡ് ഇല്ല ഒരു വൺ ഇയർ ഇ
ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കൻ ഐതിഹ്യമാല എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിലൊരു സ്റ്റോറി എന്നുമാണ് നിർമ്മലിന് ഐഡിയ കിട്ടിയതും ആ ഐഡിയയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ വേറെ കുറെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചേർത്താണ് ഈ കഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ട് ചെരുപ്പ് മലർന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോഷമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അറിയാതെ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അപ്പൊ ഐശ്വര്യക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസം ആയിരിക്കും അപ്പൊ യു ആർ ബിലീവിങ് ചെരുപ്പ് അങ്ങനെ കിടന്ന മോശമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മറിച്ചിടാൻ നോക്കുന്നത് യു ആർ യു ബീ കമ്പൽസ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഒരു ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് തിങ് ആണിത് അതിലാണ് ഈ സൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഓൺലി ബിലീവ് ഇൻ എ ഹയർ പവർ ആ ഹയർ പവർ അതിലൊരു റിലീജൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഐ ബിലീവ് അങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രാർത്ഥന മുകളിലേക്ക് പറയും എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മീ പോസിറ്റിവിറ്റി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ദാറ്റ് വേ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഒരു എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ മിനിറ്റ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രേയർ മുകളിൽ വിടുമ്പോൾ ഐ ബിക്കം എ ലിറ്റിൽ മോ കാമ ആസ് എ പേഴ്സൺ ദൻ ഐ ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡേ ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഡേ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഐ ബിലീവ് ഇൻ നോട്ട് ഹാമിങ് എനി ബഡി നോട്ട് ഡൂയിങ് എനി ഹാം ടു എനി പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ഓർ എന്താണ് പറയുക ഒരു ഒരു നേച്ചറിനെ ഒരു രീതിയിൽ ആൻഡ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഐ എം നോട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് എനി ബഡീസ് ലൈഫ് വിത്ത് മൈ വിശ്വാസം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ടു എനി ബഡി വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇൻ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ കാര്യം എന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനും അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല സോ യു ബേസിക്കലി ബിലീവ് ഇൻ എനർജീസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഹയർ പവർ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഗുഡ് എനർജീസ് പോസിറ്റീവ് എനർജീസ് യെസ് ഐ ഡോ ഇപ്പം ഫിലിമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ റോള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹീസ് എ ബ്രില്യന്റ് ആക്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂസിൽ വരുമ്പോൾ ഹീസ് എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ് വെൽ അത് ഇതിൽ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇന്റർവ്യൂസിൽ അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം ലൈക്ക് ആള് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഐ ലവ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം ഹീസ് എ ബ്രില്യന്റ് കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ടു ഹാവ് എനിക്ക് അത്രയും ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ടു ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യു എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തും വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പൊ ആദ്യം എന്തിനാ ഷൈൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വീൽ ഫൈനലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഹി ഡിഡ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ തേക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് പുള്ളി ഉമ്മറത്തെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ വരുന്നു ഒരു പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാഫ് പോലത്തെ ഒരാൾ അസിസ്റ്റന്റ് പോലത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പുള്ളിയെടുത്ത് പറയും ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷൈൻ ഇത് ഏത് സമയമാണ് ഇപ്പൊ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ കുളിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്റെ അടുത്ത് ഈ സീനാന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പോയി ആ സീൻ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല തരുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം ഇടും പോയി ചെയ്യും അപ്പൊ ഷൈൻ ഇത് ഏത് സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ട് ദേഹത്ത് എണ്ണ തേച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഈ സീൻ ചെയ്യുന്നത് കുളിക്കാൻ പോകാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക് അതൊരു ലീഡായി രാത്രി പോയില്ല പുള്ളി പകൽ പോയി ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിനൊരു ലീഡായി പ്ലസ് ആ സീനിൽ ആ പുള്ളി എണ്ണ തേച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ബിലീവബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു 
ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സ്നേഹം തോന്നുന്നതും ഒക്കെ ഇവർ തന്നെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തത് കാരണം ഐ ഐം ഹാപ്പി ദറ്റ് ഇവരൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് എഗ്രി ചെയ്തു ചെയ്യാനായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം സുരഭ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആളിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചേച്ചി തന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാര് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ വായിച്ചപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മലയാളം പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മൾ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പുള്ളിക്കാര് സംസാരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത എടുത്ത ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണോ അത് അതിന്റെ വേരിയൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഫിലിമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം കോ ആക്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റാപ്പോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ആക്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണോ അതോ യു ഡു യുവർ റോൾ ആൻഡ് യു ഡു യുവർ പാർട്ട് ആൻഡ് കം ബാക്ക് അങ്ങനെയാണോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് യുവർ കോ ആക്ടർ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ഓൾസോ യു ഡു ദ സെയിം വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് കാരണം നമ്മുടെ ജോലി അതാണ് സ്നേഹത്തിൽ കുറവൊന്നുമില്ല ഇതിനടി ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് How How did did the friendship actually happen? ഹൗ ഡിഡ് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൺ ഇത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ കാണും ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവര് രസം ഉണ്ടല്ലോ സംസാരിക്കാൻ രസം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഐ വോണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് വോണ്ട് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഫോർ ഹർ അവളുടെ ലൈഫിൽ അവള് മുന്നേറണം ഷീ ഷുഡ് ബിക്കം ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെറ്റർ ആസ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ ഷീ ഇസ് ഇൻ ടു ഡിറക്ഷൻ ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹർ ഫോർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കാരണം ഒട്ടും ഈസി അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഒന്നൊരു സിനിമ പിച്ച് ചെയ്ത് അത് ആക്ടേഴ്സ് എഗ്രി ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻസ് എഗ്രി ചെയ്ത് ഒരു സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരുപാട് പേര് അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് സ്റ്റെഫി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് അത്രയും ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ എം വെരി വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹർ സിനിമ അവൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം ഡയറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ ബാക്കി ഐ വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഓൾസോ ടു കം സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ ഡിറക്ഷൻ മൂവി അല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട്സിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ ലൈക്ക് യു നോ യു സേ ലൈക്ക് സ്റ്റെഫി ഡു യു റെഫർ ഹർ ടു പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ഡെഷ് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തത് സ്റ്റെഫിയാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നതല്ല ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഹർ ചാലഞ്ച് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ കിട്ടുന്ന അവർ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കും നമുക്ക് അവരുടെ നല്ല ഡിസ്കഷൻസും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഐ ഓബിയസ്ലി വർക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഐ ഡോ നോ ഓൾസോ പക്ഷെ ചില സിനിമകൾ ഡിമാൻഡ്സ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് മോർ ക്ലോസ് വെരി വെരി ടാലൻറ്റഡ് ഇൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈലിൽ അപ്പോൾ അമ്മൂന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെഫി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റെഫി തന്നെ എന്തായാലും വന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെഫി ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിങ്ങിന് ഭയങ്കര പ്രശംസ കിട്ടിയിരുന്നു കാരണം കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീട്ടമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ആ മൂവി കണ്ടിരുന്നു ലൈക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാവ് റെഫർ ടു ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദിസ് മൂവി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും തന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് തിയേറ്റേഴ്സ് എ ബാക്ക് മൂവീസ് എ ബാക്ക് വിത്ത് എ ബൗൺസ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ കരിയർ ഇറ്റ് ഹാസ് ജസ്റ്റ് റോക്കറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് വുഡ് യെസ് നമ്മുടെ ലെജൻഡറി മണിരത്നം സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു സോ വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നിന്നിട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ റീച്ച് യുവർ ഡിസൈഡ് ലെവൽ ആ ഒരു ഗോൾ എത്തിയ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടാറുണ്ടോ നോ ഐ എം ഹാപ്പി വെയർ ഐ എം അതിപ്പോൾ കോവിഡിന് മുന്നേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ് പി എസ് വൺ
ഡയലക്റ്റ് എന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ റോയിങ് പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നു ഡബിൾസ് കളിങ് ബോട്ട് റോയിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അത് വെള്ളവുമായിട്ട് യൂസ് ടു ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം മാത്രം പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് സ്വിമ്മിങ് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഭരതനാട്യം പഠിക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ല തോറ്റ് പിന്മാറി എന്നാലും ഇപ്പൊ പറയണേ മന്ദാരപ്പൂവില് യു ആർ ഡൺ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് അത് പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് എന്താണ് പറയാ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നത് വരെ സത്യം പറഞ്ഞ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആക്കാം അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കും ഓൾ ടുഗെദർ ബിക്കസ് എനിക്കൊരു വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് പോയി ഒരു പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോലെയായിരുന്നു കുമാരി ഐ ലവ് വർക്കിംഗ് ഐ തിങ്ക് ദ ഓഡിയൻസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ഇറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് സോ ടു ഇപ്പം അപ്കമിങ് ഫിലിമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റഫർ വിത്ത് മമ്മൂക്ക ബി യൂണികൃഷൻ ഡിറക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവി സോ ഹൗ ഹോസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വെരി വെരി ഗുഡ് ഐ ലവ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ പുള്ളിനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ സ്റ്റോറി ഇത് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് വാസ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു പെർഫോം ദിസ് വൺ സീൻ വിത്ത് മമ്മൂക്ക എനിക്ക് സീൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല സിനിമ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മമ്മൂക്ക ഭയങ്കര രസമാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ തമാശ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഇത് എന്ത് നീ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നീ ആണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് ഡയറക്ടർ ആണോ പറയണ്ടത് ചുമ്മാ അങ്ങ് കയറി പറഞ്ഞോ ഞാൻ ചെയ്ത ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും പഴയ സിനിമയിലെ പുളി മൂന്നാമത്തെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന സമയത്തുള്ള കഥകളെ പറഞ്ഞു തരും ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ അവരുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതും അതിപ്പോൾ ഓഡിയൻസസും അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് അപ്പം വെൻ യു ചോസ് ദിസ് റോൾ ഇൻ ക്രിസ്റ്റപ്പ് വാട്ട് വാസ് ദി പ്രയോറിറ്റി മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാമെന്നായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ക്യു ഒപ്പോട്ടുള്ള ഫിലിം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ കിങ് ഓഫ് അല്ലേ അതെ ഷെഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുമാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹവ് കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ദറ്റ് മൂവി അപ്പം അത് ആക്ച്വലി ഒരു വേറെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക് എക്സ്പെൻസസ് ഇനിയും ഒരു ട്വന്റി ക്രോസ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മൂവിയാണ് അത് അതിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ള സിനിമയാണ് അത്രയും വലിയൊരു വേൾഡ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണോ റീസൺ യു കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈക്ക് നമ്മള് ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ബഡ്ജറ്റില് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോ ഓഡിയൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് കോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എമൗണ്ടും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് because that i'm very happy okay so you're planning to do more co productions alleni productions illa nerthi ha parivadi illa ni as of now illa okay on uh-huh. that note we have come to the end of my show uh-huh. thank you so much and i wish you all the best for all the upcoming projects yes. and also for kumari thank you nan angotu parayana kumari kaanada vidamatte okay oru paitum kaanunadha irukku okay thank you so much thank you so much